అంతరిక్ష పరిశోధనలో ఇస్రో పెట్టింది పేరు రోజు రోజుకే తన పవర్ ని తన సత్తాని ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలకు రుచి చూపించుకుంటూ పోతుంది ఒకప్పుడు భారత్ ని అవమానించిన దేశాలే నేడు భారత్ అంతరిక్షంపై చేయబోయే ప్రతి పనిని కళ్లల్లో ఒత్తులు పెట్టుకుని మరీ చూస్తున్నాయి అలా తయారైంది ఇండియా చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం కూడా నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ తో చరిత్ర సృష్టించగా అదే ఊపుతో రానున్న రోజుల్లో భారీ ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి సిద్ధమవుతుంది అసలు ఇస్రో ఏం ప్రాజెక్ట్స్ చేయబోతోంది అంటే ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఎప్పుడు ప్రయోగించబోతుంది చంద్రయాన్ త్రీ గగన్యాన్ మంగళయాన్ టూ అదేవిధంగా శుక్రయాన్ ఇవన్నీ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఎప్పుడు చేపట్టిపోతుంది వీటి గురించి ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలానే వీడియోని పూర్తిగా చూడండి నచ్చితేనే లైక్ చేయండి ఇక స్టార్ట్ చేద్దాం ఆదిత్య ఎల్ వన్ సూర్యుని చుట్టూ ఉండే కరోనా వలయంలో జరిగే విధ్వంసకర మార్పులు భూ వాతావరణంపై ప్రభావం చూపుతాయి పైగా సూర్యుడి ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత ఆరు వేల డిగ్రీల కెల్విన్ మేర ఉంటుంది దానికి వెలుపల ఉన్న కరోనాలో ఏకంగా పది లక్షల డిగ్రీల కెల్విన్ ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటున్నాయి ఇది శాస్త్రవేత్తలకు అంతు చీకకుండా ఉంది దీని గుట్టు విప్పేందుకే ఇస్రో ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఉపగ్రహాన్ని రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ప్రయోగించబోతోంది చంద్రయాన్ త్రీ వచ్చే దశాబ్దంలో చంద్రుని పైకి మూడో ప్రయోగాన్ని చేపడతామని ఇస్రో చైర్మన్ కె శివన్ ఇప్పటికే ప్రకటించడం జరిగింది సుదూర విశ్వంలోకి మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్రలు చేపట్టడానికి చంద్రుడే అనువైన మజిలి అని ఆయన చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలోనే చంద్రయాన్ త్రీ కి సన్నాహాలు కూడా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఓ రోబోను అక్కడ పంపేందుకు అవకాశం ఉంది ఇది వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై ద్వితీయార్థంలో జరగబోతోంది నెక్స్ట్ ఎక్స్పోసాట్ విశ్వం పుట్టుక వంటి అంశాలపై పరిశోధన కోసం ఇస్రో పంపిన ఆస్ట్రోసాట్ విజయవంతమైన నేపథ్యంలో దానికి తదుపరి అంకంగా ఎక్స్పోసాట్ అనే ఉపగ్రహాన్ని ఇస్రో ప్రయోగించనుంది ఇది విశ్వంలో ప్రకాశవంతమైన ఎక్స్రే మూలాలను శోధిస్తుంది న్యూట్రాన్ నక్షత్రాలు తారా విస్ఫోటనం తర్వాత మిగిలిపోయిన శకలాలు పల్సార్లు కృష్ణ బిలాలకు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురానుంది అంతరిక్ష రేడియో ధార్మికతపై మరింత సమాచారాన్ని అందించనుంది దీనివల్ల భవిష్యత్తులో ఉయమగాములు వ్యోమ నౌకలను మరింత సమర్థవంతంగా రేడియో ధార్మికత నుంచి రక్షించుకోవచ్చు విశ్వంపై మరింత అవగాహన పెరగనుంది ఎక్స్పోసాట్ ద్వారా ఇది వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం ద్వితీయార్థంలో ప్రయోగించబోనున్నారు నెక్స్ట్ గగన్యాన్ దశాబ్దాలుగా రోదస్లోకి ఉపగ్రహాలు వ్యోమ నౌకలను పంపుతున్నప్పటికీ ఇస్రో ఇప్పటి వరకు మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్రను చేపట్టలేదు ఆ కొరతను తీర్చే ఉద్దేశంతో గగన్యాన్ ప్రాజెక్టును తెరపైకి తీసుకొచ్చింది ఈ ప్రాజెక్టును గత ఏడాది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీజీ స్వతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంలో ప్రకటించారు రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరం నాటికి దీన్ని సహకారం చేయనుంది ఇందుకు పదివేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయనుంది ఈ ప్రయోగానికి అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమకూర్చుకునే పనిలో ఇస్రో నిమగ్నమై ఉంది ఇందులో ముగ్గురు భారతీయ వ్యోమగాములను భూమికి మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తులోని కక్షలోకి పంపుతారు వారు ఐదు నుంచి ఏడు రోజుల పాటు అక్కడే ఉండనున్నారు నెక్స్ట్ మంగళ్యాన్ టూ రెండు వేల పదమూడులో ఇస్రో ప్రయోగించిన మంగళ్యాన్ ఇప్పటికీ అంగారక కక్షలో దిగ్విజయంగా పనిచేస్తూ భారత శాస్త్రవేత్తలు ఇంజనీర్ల సత్తాను ప్రపంచానికి చాటుతోంది ఈ నేపథ్యంలో తదుపరి అంకంగా అరుణ గ్రహం వద్దకు మంగళ్యాన్ టూ పేరుతో మరో ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించాలని ఇస్రో చూస్తోంది ఇది ఎరో బ్రేకింగ్ విధానాన్ని ఉపయోగించి అంగారక కక్షలో మరింత కిందకి దిగనుంది విస్తృత పరిశోధనలకు వీలైన చోటుకు చేరుతుంది చంద్రయాన్ టూ తరహాలో అరబిటర్ ల్యాండర్ రోవర్ ను పంపే అంశాలను కూడా ప్రస్తుతానికి అయితే ఇస్రో పరిశీలిస్తుంది ఈ మంగళ్యాన్ టూ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు మధ్యలో జరగనుంది నెక్స్ట్ శుక్రయాన్ మనకు పక్కనే ఉన్నటువంటి శుక్ర గ్రహాన్ని భూమికి కవల సోదరిగా భావిస్తారు పరిమాణం సాంద్రత గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఇటువంటి అంశాలు రెండు గ్రహాలకు ఇంచుమించుకు ఒకేలా ఉంటాయి నాలుగు వందల యాభై కోట్ల ఏళ్ల కిందట ఈ రెండు గ్రహాలకు ఒకే మూలం ఉండేదన్న సిద్ధాంతాలు కూడా ఉన్నాయి అయితే భూమితో పోలిస్తే శుక్రగ్రహం సూర్యుడికి ముప్పై శాతం దగ్గరగా ఉంది సౌర జ్వాలలను ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటుంది దీంతో ఆ గ్రహంపై ఆసక్తి పెరిగింది కార్బన్ డయాక్సైడ్ తీవ్ర వేడి సాంద్రతో నిండిన ఆ గ్రహ వాతావరణంపై పరిశోధనకు ఇస్రో శుక్రయాన్ వన్ పేరుతో వ్యోమనౌకను ప్రయోగించనుంది ఇది వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఐదు మధ్య కాలంలో జరగనుంది ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారత అంతరిక్ష కేంద్రం భూకక్షలో సొంతంగా ఒక అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని నిర్మించుకోవాలని ఇస్రో నిర్ణయించుకుంది రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదికి ఇది సహకారం కావచ్చు గగన్యాన్ ప్రాజెక్టు కొనసాగింపుగా దీన్ని చేపట్టాలనుకుంటుంది అది పదిహేను నుంచి ఇరవై టన్నులు బరువు ఉంటుంది 
పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల పాటు వ్యోమగాములు బస చేసేందుకు ఇది అనువుగా ఉంటుంది అక్కడ సూక్ష్మ గురుత్వాకర్షణ వాతావరణంలో అనేక ప్రయోగాలు చేపడతారు సో ఇది వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలోగా పూర్తి చేసే అవకాశం అయితే ఉంది సో ఇవే అనమాట ఇస్రో ఫ్యూచర్లో చేపట్టబోయే ప్రాజెక్టులు